무엇을 하기에 앞서 배를 채운다는 건 선택이 아닌 필수 사항이다. Can I order now? Yeah. Uh... 아직은 미지의 영역에서 추천을 받는 것만큼 현명한 방법은 없다. 사라와 쿠칭에서만 맛볼 수 있다는 전통 면 요리, 꼴룸이다. 매콤한 양념에 짭조름한 고명을 얹어낸 이면 요리는 익숙한 듯 새롭다. 어, 땡큐. 우와, 맛있겠다. 생면으로도 만들 수 있는 말레이시아의 다른 면 요리와는 달리 겉면만을 사용하는 것이 꼴로미의 특징이라고 한다. 소스를 가득 머금은 면이 후루룩 들어간다. 응? 여기에 상큼한 레모네이드까지 더해지면 그야말로 젓가락질을 멈출 수 없는 마성의 조합이다. 훌륭한 음식을 만든 셰프님께 아낌없는 찬사를 보낸다. 음. 면은 실패하지 않는다는 나의 음식 철학이 역시나 통했다. 한 그릇을 더 먹을까 고민도 했지만 유독 빠르고 쏜살같이 흐르는 잠적 속 시간을 따라잡으려면 여유를 부리기엔 아직 이르다. 이 도시의 이름인 쿠칭은 말레이시아어로 고양이라는 뜻이다. 이곳에서 고양이를 만나는 건 신기한 일이 아니다. 음, 문득 우리 집 고양이들의 안부가 궁금해진다. 우선 지도에 의지해 다음 목적지를 정했다. 한 그릇의 식탐을 포기한 건 디저트를 위한 배려였다. 강을 마주하고 있는 카페에 들어선 순간 모든 것이 여유로워진다. 거기에 달콤함까지 더해지면 금상첨화다. 현지인들이 사랑하는 간식이라는 바나나 튀김. 튀긴 바나나에 달콤한 연유를 듬뿍 뿌리고 곱게 간 치즈를 뿌려주면 단짠의 밸런스를 딱 맞춘 디저트가 탄생한다. 어, 땡큐. 와. 옛날에 운동할 때 바나나를 너무 많이 먹어서 사실 안 좋아하는데 
한번 시도를 해볼게요. <웃음> 우와. 치즈랑 튀김은 맛이 없을 수가 없네요. <웃음> 맛있다. 와, 어떻게 이런 맛이 나지? 튀김은 절대 나를 실망시키지 않는다. 헬로. 아이 와 콜라 아풍 아이스크림 앤 스몰 사이즈 평소엔 달달한 걸잘 먹지 않는데 당할 길 없는 더위에 시원한 아이스크림이 간절해진다 사라박에서 많이 나는 팜슈가로 만든 시럽을 소프트 아이스크림 위에 듬뿍 올려준다 와, <웃음> 와 진짜 맛있다. 꿀이 꿀인가? 음. 와 아이스크림 안 좋아하는데 진짜 맛있다. 나 진짜 아이스크림 별로 안 좋아하는데 <웃음> 이건 금세 다 먹었다 가족, 친구들과 함께 모여 맛있는 음식을 즐기는 곳이라니 이방인에게는 이런 곳이 필요했다 사라왁에서 잡힌 신선한 해산물을 맛볼 수 있다고 해서 찾아왔는데 메뉴가 좀 어렵다 익숙치 않은 메뉴들만 있다면 익숙한 재료를 선택한다. 이게 실패 확률을 낮추는 요령이다. 어. 어, 배고파. 미딘이란 채소는 사라학에서 인기가 많은 요리 재료 중 하나란다. 오이스터 팬케이크라는 이름만 들었을 땐 우리나라의 굴전을 닮았을 거라고 생각을 했는데 이 조리 방법은 상상 초월이다. 실패하지 않는 불변의 메뉴. 랍스터 치즈구이도 주문했다. 이건 뭐 말이 필요 없다. 화려한 재주를 부리지 않더라도 신선한 재료의 맛을 그대로 살린 음식. 맛의 원칙을 지킨 요리다. Yeah. Thank you. Okay. <웃음> 우와. Okay. One more maybe come in. Yeah, yeah, okay. Thank you. Thank you. 우와, 맛있겠다. 맛있는 음식 앞에서 거추장스러운 도구는 잠시 내려놓는다. 두 손으로 이 맛을 
음미할 준비를 한다. 와, 진짜 맛있다. 와. <웃음> 기본에 충실하다는 건 결국 최상의 결과를 내는 가장 정석의 방법이라는 것. 이한 그릇의 요리가 나에게 가르침을 준다. 고사리를 닮은 미딘이 왠지 친숙하다. 하지만 이 미딘 볶음은 고사리보다 강력한 감칠맛을 가졌다. 맛의 즐거움이 굉장하다. 단언컨대 오늘 저녁은 혼자라는 것도 잠시 잊게 한다. 새로운 것을 마주할 때 순간적인 두려움과 호기심 그 속에서 아주 작은 용기를 내보면 알게 된다. 그 두려움이 얼마나 나약했던 것인지 내가 몰랐던 미지의 세계를 개척해 나가는 일은 언제든 흥분된다. 아 맛있는 냄새 난다. 와 진짜 로컬 식당 아닌가? 진짜? 나무로 얼기설기 엮어놓은 길의 끝까지 상상 밖의 풍경에 들뜬 마음으로 걸었다. 그곳엔 현지 분위기가 물씬 나는 식당이 있었다. 헬로. <웃음> 진짜. 야, 땡큐. 아, uh, yeah. May I sit there outside? Yeah, okay, thank you. 아, 너무 여기 있어. 아, yeah, thank you. I can suggest you anything that we are locally. Yeah, yeah. Local food. Yeah. So, I can suggest you. 이곳 사람들은 낯선 yeah. 이방인에게 yeah. 늘 친절한 낯을 okay. 드러낸다. So, 계획 없이 들어온 식당에서도 네. 그 친절을 네. 먼저 맛본다. 주인장이 자신 있게 추천한 커리 피쉬 헤드는 뱃일을 하던 사람들이 팔고 남은 생선 머리를 커리에 끓여 먹으면서 시작된 말레이시아의 전통 음식이다. 강에서 갓 잡은 생선에 커리와 각종 향신료를 더한 요리라니 맛있겠는데. 여기에 랄라판이라는 또 다른 음식과 고사리를 닮아 친숙했던 미딘 볶음은 이곳에서도 인기 내밀한다. 같은 재료지만 손맛에 따라 양념에 따라 그 맛이 어떻게 달라질지 기대감이 커진다. 말레이시아의 전통 면 요리. 이 녀석이 궁금하던 차였다. 어. 우와. Okay. 우와 맛있겠다. 예. Yep. 아, 네. 아 생선이구나. 아, 오케이. 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 땡큐. 땡큐. 이야, 맛있겠다. 
추천 음식들로 꽉 채운 한상에서 제일 먼저 손이 가는 건 역시나 면 요리. 푸면서도 깔끔한 고깃국물이 알맞게 밴 면발을 맛보니 한마디로 취향저격이다. 생긴 거는 꼭 매운탕 같은데 맛은 어떨까? 향신료를 좋아하는 내 입맛에 딱 맞는다. 부드러운 생선살에 커리의 진한 향이 더해져서 별미다. 흠, <웃음> 이 녀석 또 만났네. 역시나 맛있다. 접시 위 빈틈없이 채워진 음식들을 보니 사장님의 넉넉한 인심이 느껴진다. 아무래도 이 닭튀김이 말레이시아의 밥도둑인 것 같다. 와, 진짜 맛있다. 그래도 자꾸만 손이 가는 건 역시나 면 요리. 오늘 1등은 바로 너다. 든든한 한 끼를 대접받은 여행자는 이제 어디든 갈 힘을 얻었다. 발길 닿는 곳으로 갈 힘이 생겼다. 우주에서 가장 재미있는 채널 디스커버리